அன்பானவர்களுக்கு கோவிந்தராஜின் வணக்கங்கள் ஆற்காடியில் இருந்து செய்யார் செல்லும் சாலையில் சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள ஒரு ஃபார்மில் ஆற்காடு அரிசி திருவிழா ஜூன் இருபத்தைந்து மற்றும் இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது இந்த அரிசி திருவிழாவில் பலவிதமான விவசாயிகள் இயற்கை முறையில் விளைவித்த பொருட்களையும் செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் இங்கே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அதே மாதிரி இங்கு விற்பனையும் நடைபெறுகிறது அதை பற்றிய செய்திகள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஆற்காட்டிலிருந்து நீங்கள் செய்யார் வரும் சாலையில் இடது பக்கமாக உங்களுக்கு பாலாறு அந்த ஆறு வந்து கொண்டிருக்கும் அதனுடைய வியூ தான் இது உள்ளே நுழையக்கூடிய என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கமாக சிம்பலும் வலது பக்கமாக நெல் ஜெயராமன் அவர்களின் ஃபோட்டோவும் இருக்குது இடது பக்கம் சிம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்மாழ்வாரோட ஃபோட்டோவும் இருக்கிறது நம்மளை அற்புதமாக இங்கே வரவேற்கிறது அந்த அரங்கத்துக்கு உள்ளே போகும்போது வலது பக்கமாக திரும்பினா முதல் கடை தேநீரான்னு இருக்கிறது அந்த தேநீரால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இறநீர் அங்கே பாட்டிலில் கொடுக்குறாங்க ஒரு பாக்கெட்டோட விலை ஐம்பது ரூபா அப்படின்றது நம்ம அங்கே குடிச்சிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிறது உழவரின் நேர்முதல் கொள்முதல் மையத்திலிருந்து வந்த அந்த விற்பனையாளர் ஒருவர் அவர் விளைவிக்கப்பட்ட அரிசி மற்ற பொருட்கள்னால் அவர் விற்பனைக்கு வச்சுருக்காரு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த ஃபோன் நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து வந்த அந்த போதி ஃபார்ம்ஸ் சார்பாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா விளைவிக்கப்பட்ட அந்த அரிசி வகைகள் பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை அவங்க விற்பனைக்கு வச்சுருந்தாங்க அந்த பற்றின உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த போதி ஃபார்ம்ஸ் சார்பாக ஒருவர் வந்து கஸ்டமருக்கு அவர் விலக்கி கொண்டிருந்தார் அந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க வணக்கம் நாங்கள் வந்து அருட்பெருஞ்சோதி இயற்கை விவசாய பண்ணை மற்றும் கொங்கு கோசாலைன்ட்டு வச்சுட்ருக்கோம் கலம்பூரில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நாங்கள் வந்து பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் நெல் வகைகள்லாம் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருபது எண்ணிக்கை உள்ள காங்கே என மாடு வந்து பண்ணையாக வச்சுட்ருக்கோம் எங்களோட மாட்டோட பண்ணையில் என்ன இருக்குன்னா வெட்டுக்கு போகிற மாட்டை வந்து மீட்டு அந்த மாடுகளை வந்து பராமரிச்சுட்ருக்கோம் இது ஒரு சேவையாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரி நம்ம சாணி கோமியத்தை வந்து வெறும் எருவாக மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன பொருள்லாம் செய்யலாம் மக்களுக்கு எப்படிலாம் தெரிவிக்கலாம் அதை அதில் அதனோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் ஒரு இதுவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பஞ்சகாவி அகல் விளக்கு பண்ணுறோம் இது பஞ்சகாவி அகல் விளக்கை வந்து நம்ம டெய்லி ஏற்றும்போது அந்த விளக்கு எரிஞ்சிட்டு கடைசியில் அந்த விளக்கு சேர்ந்து எரிஞ்சிடும் அது வீட்டில் அந்த ஸ்மெல் வந்து வீட்டுக்குள்ளே பரவும்போது நமக்கு ஓமம் வளர்த்திய பலன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சுவாசத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது மூலிகை பற்படி நாங்கள் வந்து விபூதி பண்ணுறோம் விபூதியில் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகத்த கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஆகத்த வந்து நாங்கள் மூலிகையெல்லாம் சேர்த்து மூலிகை பற்படியாக இது பண்ணுறோம் சீக்காய் தைலம் பொடுகு முடி உதிர்வு வெள்ள வெள்ள முடி வந்து கருப்பாகிறதுக்கு இதுக்காகலாம் வந்து நாங்கள் இது இது பண்ணுறோம் இது வந்து கோமியத்தை மையமாக படுத்தி இது செய்கிறோம் இது வந்து தலைவலி தைலம் தலைவலி தைலம் வந்து நாட்டு மாட்டோட நெய்யை வந்து மேம்படுத்தி தலைவலி தைலம் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆலிவேரா ஜெல்ல யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து மூட்டு வலி தைலம் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கொசு விரட்டி நொச்சி இது சாணி பொடியில் வந்து கொச்சி நொச்சி வேம்பு தயலை எல்லா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி கொசு விரட்டி பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் தூபம் பண்ணுறோம் தூபத்தில் வந்து நாட்டு மாட்டோட சாணி பொடி அது இல்லாமல் பதினோரு வகையான மூலிகைகள் அப்புறம் வாசனை பொருட்கள்லாம் சேர்க்குறோம் வளமுறிக்காய் இடம்புரிக்காய் வெண் குங்குலியம் கருப்பு குங்குலியம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி செய்கிறதுனால இது வந்து வாசனை மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு தேவையில்லாத தீய சக்திகள்லாம் வந்து விளக்கிடும் வீட்டில் வந்து ஹோமம் வளர்த்திய பலன் வந்து கிடைக்கும் நாட்டு மாட்டு விபூதி நாங்கள் வந்து நாட்டு மாட்டு விபூதி வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே எங்களோட மெயினு நாட்டு மாட்டு விபூதியில் வந்து வாசனைக்காகவோ கலருக்காகவோ எந்த ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸுமே நாங்கள் கலக்கத்தில் நம்ம உள்ளுக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளோர் கிளீனர் பண்ணுறோம் நாட்டு மாட்டோட கோமியத்தை மையமாகப்படுத்தி ஃப்ளோர் கிளீனர் பண்ணுறோம் வீட்டுக்கு வந்து கோமியத்தை யூஸ் பண்ண பலனும் கிடைக்கும் வீட்டை சுத்தம் படுத்தின பலனும் கிடைக்கும் பூச்சி எந்த ஒரு இதுவுமே வராது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது வரட்டி பண்ணுறோம் வரட்டி எதுக்காகனா வீ எது சாம்பிராணி போட்டதுக்காகவும் வீட் அக்னி ஓத்ரா பண்ணுறதுக்காக அதுக்காகலாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஹோமம் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக வச்சுட்ருக்கோம் பாத்திரம் தொலைக்கிற கொடி அது விபூதியிலிருந்து வேஸ்டேஜ் ஆகிறத வந்து பாத்திரம் தொலைக்கிற கொடியாக பண்ணுறோம் இதில் வந்து எலுமிச்சை இதுவெல்லாம் போட்டு இது பண்ணுறதுனால இது பூஜை பாத்திரம்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குங்க சார் இந்த அரிசி திருவிழாவில் இருக்கக்கூடிய கடைகள் அதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் அந்த காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வரலாம்
இதெல்லாம் செய்ய தங்கி பாரம்பரிய அரிசியும் நாட்டு சர்க்கரையும் செய்யக்கூடியது மைதா கிடையாது ஒயிட் சுகர் கிடையாது எந்த விதமான கெமிக்கலும் இல்லாம இதுக்கெல்லாம் செய்யக்கூடிய பொருள் எந்த அதாவது பிசர்வெட்டிங்லாம் எதுவும் கிடையாது பனை ஓலைகளை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட இந்த ஆபரணங்கள் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அரிசி திருவிழாவில் தகவல் மையம் ஒன்று ஏற்பட்டு வச்சுருந்தாங்க அந்த தகவல் மையத்தில் நம்மளுக்கு என்ன தகவல் வேணும்னாலும் அங்கே உதவுவதற்கு அவங்க வந்து தயாராக இருந்தாங்க இந்த அரிசி திருவிழாவில் பார்த்திங்கன்னா நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் செப்பரேட்டர் மிஷின் இந்த மாதிரியும் வச்சுருந்தாங்க நிறைய ஸ்டாலில் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களும் இதில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க
ரெடி பண்ணிக்கிற சோப் முழுசா தேங்காய் ரெடி பண்ற சோப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தேங்காய் செஞ்சு மக்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக இதை முழுசாக தேங்காய் எண்ணெய் செய்வோம் தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பினோட பயன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கழுவு வந்து வெளியே நம்ம நார்மல் சோப்பு போடுறதுக்கு இதை போட்டிங்கன்னா அது என்ன வித்தியாசம்னா நார்மல் சோப்பு வந்து நம்ம வேர்வை தோரங்கள் அடைக்குது இந்த தேங்காய் எண்ணெய் பண்ணி போடுறதுனால அந்த வேர்வை தோரங்களில் வெளியே தள்ளிடும் வெளியே தள்ளிட்டுனா நம்ம உடம்பு வந்து கழுவு வெளியேற்றக்கூடிய செயல்பாடு தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு செய்யும் இதுதான் என்னோடய பயன் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது தேங்காய் எண்ணெய் மூலிகை சோப்பில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நம்மாழ்வார் ஐயா விரும்பிய மாதிரி பண்ணை அப்படின்னு இயற்கை வழி வேளாண்மை யார் யார் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்களோட ஃபோட்டோ நம்மாழ்வார் அவர்கள் ஜெயராமன் அவர்கள் இந்த மாதிரி பல பேரோட ஃபோட்டோஸு அங்கே வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு உணவு வந்து பரிமாறிட்டாங்க அது உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடமும் அந்த தண்ணீர் வசதியும் சிறப்பாக செய்து கொடுத்து வச்சு வச்சு கிராமங்களில் பயன்படுத்தும் இலவட்ட கல் வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க இந்த இலவட்ட கல்லில் யார் யார்னா தூக்கி பார்க்கலாமோ நீங்கள்னா தூக்கி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் அதை அதை சில பேர் வந்து அவங்க தூக்கி பார்த்து அவங்களுடைய திறமையை அங்கே வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே நிறைய கிடைச்சிருந்தது நிறைய பேர் இது வந்து ஆர்வமாக பங்கேற்றாங்க அதில் சிலது மட்டும் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பலவிதமான மாடுகள் காட்சிக்காகவும் விற்பனைக்காகவும் வச்சுருந்தாங்க அதை இப்போ பார்க்கலாம்
பாரம்பரிய விளையாட்டுகளான கோலி பல்லாங்குழி அப்புறம் புல்கோட்டி இதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க இதில் சிலர் வந்து அந்த புல்கோட்டியை வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த காட்சிகளை நீங்கள் இப்போ பார்க்குங்க ஆற்காடு அரிசி திருவிழா இனிதே முடிவுற்றது ஆற்காடு அரிசி திருவிழா போல் தமிழகம் எங்கும் வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கை விவசாயிகளை ஊக்குவித்தல் இயற்கை விவசாயிகள் விளைவித்த பொருட்களை சந்தையில் வெளிப்படுத்தி பாமர மக்கள் கிடைக்கும் வகையிலும் அவர்கள் பயனுற வகையிலும் இந்த அரிசி திருவிழாக்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் நடக்கிறது இந்த அரிசி திருவிழாக்களின் நோக்கமே பாமர மக்களும் இயற்கை சார்ந்த விலை பொருட்களை உண்டு ஆரோக்கியமாகவும் வளமாகவும் வாழ இவை நடத்தப்படுகிறது ஆகவே மக்கள் அனைவரும் தங்கள் அருகாமையில் நடக்கக்கூடிய அரிசி திருவிழாக்களில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு இயற்கை சார் பொருட்களை தினமும் நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமும் மன வலிமையும் பெற வேண்டுமாய் உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் இயற்கை விவசாயிகளை ஊக்குவிப்போம் இயற்கை சாய் பொருட்களை நாம் தினமும் பயன்படுத்துவோம் இயற்கையை பாதுகாப்போம் நமது குழந்தைகளுக்கு இயற்கை விவசாயத்தை நாம் சொல்லிக் கொடுப்போம் இயற்கை விலை பொருட்களை நாம் அவர்களுக்கு உண்ண பழகி வைத்து அவர்களின் உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் பெற நாம் உதவுவோம் குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டுக்கள் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்களான கோலி பொம்பரம் பல்லாங்குழி போன்ற விளையாட்டுக்களை நாம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் பெற நாம் அவர்களை ஊக்குவிப்போம் இயற்கை சார் பொருட்களை நாம் பாதுகாத்து உண்டு நாமும் நம்மை சுற்றியுள்ள விவசாயிகளையும் வளம் பெற வைப்போம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி